ఫీచర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తా చూడండి జావా ప్రొవైడ్ చేసే డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ సింపుల్ టు యూజ్ అనమాట సో వన్ బై వన్ ఫస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాను తర్వాత వీల్ డిస్కస్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇట్ ఈస్ పోర్టబుల్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ వీటికి వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పి లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుందాం గాయస్ ఓకే ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ multi thread it one is uh, robust programming language it is distributed in nature next uh, inter okay 10th point right inter printed నెక్స్ట్ హై పర్ఫార్మెన్స్ ట్వెల్త్ వన్ ఈస్ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్ సో ఇవన్నీ జావాకి ఉన్న మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఓకే జావాకి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ అనమాట ఎందుకు వీటిల్ని ఓకే ఫీచర్స్ కిందకి కన్సిడర్ చేశారంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పాము సింపుల్ ఓకే జావా ఈ సింపుల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఎందుకు సింపుల్ అంటే సో ఇది ఈ పర్టికులర్ జావా లాంగ్వేజ్ ఏదైనా ఎవరైనా పర్సన్ నేర్చుకోవాలంటే వాళ్ళకి ప్రయర్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఓకే సో దేర్ ఈజ్ నో ప్రయర్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ టు లెర్న్ జావా ఓకే జావా నేర్చుకోవడానికి ప్రయర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దానివల్ల ఏమైంది అంటే ఎర్లియర్ గా ఓకే మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ లో సి ఓకే సి ప్లస్ ప్లస్ ఇలాంటి బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి కదా సో అవి వచ్చినా రాకపోయినా గానీ డైరెక్ట్ గా వీ కెన్ వర్క్ విత్ జావా ఓకే సో కొంతమంది అనొచ్చు మా బ్రదర్ వచ్చేసి చెప్పారు ఇలాగా ప్రోగ్రామింగ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఓకే ప్రోగ్రామింగ్ మీద వర్క్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ సి మీద బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయినా ఉండాలి అని చెప్పి అని చెప్పి అనొచ్చు బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు వర్క్ ఆన్ జావా దెర్ ఈస్ ఓకే ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ మీద అసలు నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం అయితే లేదు జస్ట్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే సరిపోయిద్ది అనమాట ఎందుకంటే మనకి జావాలో యూజ్ చేసే కీవర్డ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే ఈజీ ఈజీగా సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ జావా అనమాట నెక్స్ట్ ఇది మనకి జావాలో సి రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే లైక్ సి ఆర్ సి ప్లస్ ప్లస్ మనకి డిఫ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉండే లైక్ పాయింటర్స్ అని చెప్పి ఓకే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పి అలాంటి డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని జావాలో తీసుకోలేదు అనమాట ఓకే జావాలో అలాంటి డిఫికల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని తీసుకోలేదు అందుకని చెప్పి మనకి ఏంటంటే సో ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ కాదనమాట జావా అనేది మనకి కాంప్లెక్స్ కాదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎనీ వన్ కెన్ లెర్న్ ద జావా అండ్ దే కెన్ వర్క్ ఆన్ ద జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ సింపుల్ టు యూజ్ అనమాట సో ఎందుకంటే మనకి జావాలో ఉండే డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ కన్సిడర్ చేస్తే అవన్నీ మనకి సింపుల్ గా ఇంగ్లీష్ అండర్స్టాండబుల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఓకే వాట్ ఈస్ మింట్ బై ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమున్నాయి మనకి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనకి లెట్స్ ఏ పెయింట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి గైస్ నేను ఒక జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ కనుక రాస్తే ఓకే లెట్స్ ఏ ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఫైండ్ బిగ్ నెంబర్ ఓకే 
లెట్స్ ఏ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తే నేను సేవ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది జావా ఓకే డాట్ జావా అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో మనకి సేవ్ అయ్యద్ది అనమాట ఓకే ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రాము మనం ఒక మెషిన్ లో అంటే ఒక సిస్టమ్ లో కనుక రాస్తే ఈజీగా దాన్ని డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీద ఓకే డైరెక్ట్ గా కోడ్ ని రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏముంటాయి మనకి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి విండోస్ ఓకే విండోస్ ఒకటి యునిక్స్ ఆర్ లైనెక్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి ఓకే యునిక్స్ ఆర్ లైనెక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఓకే సో అంటే ఒక్కసారి మనం రాసిన ప్రోగ్రామింగ్ ని మనం ఏ మిషన్ యూజ్ చేస్తున్నా కానీ ఓకే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ మిషన్ యూజ్ చేస్తున్నా కానీ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ రన్ ఓకే ఆ కోడ్ ని మనం ఓకే ఐ మీన్ ఈమెయిల్ లో ఉంటే ఈమెయిల్ నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద కానీ రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే కంపల్సరీగా విండోస్ మిషన్ మీద కోడ్ రాస్తే విండోస్ రిలేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీదనే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పి రూల్ ఏం లేదనమాట సో ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఒకసారి మనం రాసిన కోడ్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఎటువంటి డిపెండెన్సీ లేకుండా మనం రన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది ఇదొక మెయిన్ ఫీచర్ అనమాట ఓకే ఎందుకంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తారు ఓకే మరి ఒకళ్ళు రాసిన కోడ్ ఇంకొక మెషిన్ లో యూ వర్క్ అవ్వదంటే ఇంకా అది మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట సో అందుకని చెప్పి మనకి ఇది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఒకసారి డెఫినేషన్ రాస్తా చూడండి ఇఫ్ యు రైట్ జావా ప్రోగ్రామ్ వన్స్ వీ క్యాన్ రన్ ఆన్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ ఓకే ప్లాట్ఫామ్ అంటే డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ మీనింగ్ అనమాట డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ సో దీన్ని సింపుల్గా ఏమ ఏమని వచ్చు అంటే రైట్ వన్స్ ఓకే మనం ఒకసారే రాస్తాము అండ్ రన్ ఎనీవేర్ ఓకే ఒకసారి రాసిన దాన్ని ఎక్కడైనా మనం ఎక్సిక్యూషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నాము ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ అని చెప్పుకున్నాము సో వాట్ ఈస్ మీన్స్ బై ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ ఓకే దీని డెఫినేషన్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ సో లెట్స్ ఏ మనం ఒక మెషిన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఒక మెషిన్ అనేది యూజ్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విండోసే యూజ్ చేస్తున్నా ఉంటారు ఓకే లెట్స్ ఏ మార్కెట్ లో ఇది వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఓకే విండోస్ యునిక్స్ లైనెక్స్ వచ్చేసి ఒక టెన్ పర్సెంటేజ్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు అనుకుందాం ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు విండోస్ లో మనకి డిఫరెంట్ అప్డేట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే కొన్నిసార్లు మనం పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు వాడు ప్రొవైడ్ చేసే ర్యామ్ కానీ ప్రాసెసర్ కానీ ఓకే ఆ విండోస్ వర్షన్ కానీ ఓల్డర్ ఉండొచ్చు కానీ ఫర్దర్ గా మనం ఓకే కాంప్లెక్స్ ఓకే డే టు డే రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని కానీ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే విండోస్ సెవెన్ నుంచి విండోస్ టెన్ కి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ర్యామ్ అనేది నాకు ఇనిషియల్ గా ఓల్డ్ డేస్ లో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ల్యాప్టాప్ పర్చేజ్ చేస్తే ర్యామ్ అనేది నాకు టూ జీబీ వస్తుంది ఓకే సో నేను దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి ఓకే ర్యామ్ ని వచ్చేసి ఒక ఫోర్ జీబీ కానీ ఎయిట్ జీబీ ఆర్ సిక్స్టీన్ జీబీకి ఇంక్రిమెంట్ అనేది చేసుకోవాలి లేకపోతే ప్రాసెసర్ అనేది నాకు హై స్పీడ్ ఉండే ప్రాసెసర్ కావాలి సో అలాంటప్పుడు మనం ల్యాప్టాప్స్ నేను చేంజ్ చేయం కదా ఉన్న ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఉన్న మెషిన్ మనం అప్గ్రేడ్ అనేది చేసుకుంటా ఉంటాం ఓకే మనం మరి ఇలాంటి అప్గ్రేడేషన్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి ఆర్కిటెక్చర్ రిలేటెడ్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ రిలేటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ రిలేటెడ్ అప్గ్రేడేషన్స్ అనమాట ఓకే వాట్ ఆర్ దోస్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైక్ ర్యామ్ ఓకే ర్యామ్ ని ఏం చేస్తారు ఎవరైనా ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ కెపాసిటీ ఓకే ర్యామ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేయటం ఒకటి ఓకే ఇన్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే డే టు డే రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ అనేది స్లో అయిపోయింది అనుకుందాం ఓకే ఓల్డర్ ప్రాసెసర్ ఉంది దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి ఫర్ హై స్పీడ్ ఓకే హై స్పీడ్ కోసం ప్రాసెసర్ ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అలానే విండోస్ మనం ఓకే ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ వర్షన్ కి ఉండాలి లెట్స్ ఓల్డర్ వర్ష
లేటెస్ట్ విండోస్ వర్షన్ ఓకే అప్గ్రేడేషన్ ఇవన్నీ ఎందు దేనికి ఎందుకు వస్తాయంటే ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఆర్కిటెక్చరల్ చేంజెస్ అనమాట ఓకే ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చరల్ చేంజెస్ తో సంబంధం లేకుండా ఓకే అవి అప్గ్రేడ్ అయినా గానీ అప్గ్రేడ్ అవ్వకపోయినా గానీ అవి ఎలా అయినా ఉన్నాయండి ఓకే మనకి జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇన్ ఓకే మనకి ఎనీ ర్యామ్ మీద ఓకే ఎనీ ర్యామ్ మీద ఎనీ ప్రాసెసర్ మీద ఎనీ విండోస్ అప్గ్రేడేషన్స్ మీద మనకి వర్క్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ ఓకే సో న్యూట్రల్ అంటే ఏంటిది విత్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద దట్ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ర్యామ్ ప్రాసెసర్ మనకి ఆర్కిటెక్చర్ అనేది న్యూట్రల్ గా ఉంది జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్సిక్యూషన్ కి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉండదు అనమాట సో దట్ కమ్స్ అండర్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒకసారి డెఫినేషన్ రాస్తా చూడండి ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ జావా ప్రోగ్రామ్ నెవర్ కమ్యూనికేట్స్ విత్ ద ప్లాట్ఫామ్ డైరెక్ట్లీ ఓకే ఇది బేసిక్గా మనకి ప్లాట్ఫామ్తో డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయదు బట్ వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ ఆర్ అప్గ్రేడ్స్ ఓకే చేంజెస్ కానీ అప్గ్రేడ్స్ కానీ అంటే ఏంటిది ఓకే ఆ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ లైక్ ర్యామ్ని ఇంక్రీజ్ చేయటము ఓకే ప్రాసెసర్ని ఇంక్రీజ్ చేయటం ప్రాసెసర్ స్పీడ్ ఇవన్నీ అనమాట సో అవన్నీ మనం ఎందులో చేస్తాము ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో చేస్తాం ఓకే ఓఎస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో చేస్తాం అనమాట చేయటం వల్ల మనకి ఏమైందంటే దట్ విల్ నాట్ ఫోర్స్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆల్రెడీ జావా ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని ఉన్నారు ఓకే ఓల్డర్ వర్షన్ ఆఫ్ విండోస్లో కానీ ఓకే ఓల్డర్ ర్యామ్ సైజ్లో కానీ ఓకే ఆల్రెడీ ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసి పెట్టి ఉంచారు ఇప్పుడు సడన్ గా ఈ ఆర్కిటెక్చర్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ కనుక చేస్తే అప్గ్రేడేషన్ చేస్తే మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంతకు ముందు ఎలాగైతే రన్ అవుతుందో ఓకే అలానే రన్ అయిద్ది అనమాట ఓకేనా సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ స్పేస్ ఉండాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పోర్టబుల్ ఓకే వాట్ ఈస్ మింత్ బై పోర్టబుల్ పోర్టబుల్ అంటే ఏంటి ఓకే జనరల్ టెర్మినాలజీలో పోర్టబుల్ అంటే మనం ఏదైనా మొబైల్ ఫోన్ వాడుతున్నాం అనుకుంటే లెట్స్ ఏ మనకి ఆ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ అనేది సరిగా లేదు లెట్స్ ఏ ఐడియా సిమ్ అనేది వాడుతున్నాము ఓకే మరి ఆ నెట్వర్క్ సరిగా లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ కి స్విచ్ అవుతాం దాన్ని ఏమంటారు ఓకే దాన్ని టెక్నికల్ టెర్మినాలజీలో పోర్టబుల్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అలాగా ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ కి చేంజ్ అయితే దాన్ని పోర్టబుల్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తారు ఓకే మరి ఇలానే కోడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పోర్టబుల్ అంటే మనం కోడ్ ని ఎందులో ఎక్సిక్యూట్ చేస్తాము మెషిన్స్ లో ఎక్సిక్యూట్ చేస్తాం కదా మెషిన్స్ అంటే ల్యాప్టాప్స్ కానీ సి ఓకే సిస్టమ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి మెషిన్స్ కిందకు వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక మెషిన్ లో రాసిన కోడ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రాసిన కోడ్ ని మనం ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో సేమ్ థింగ్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం అంటే పోర్టబుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలా పోర్టబుల్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమైంది ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూషన్ లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ రన్ అయితే వచ్చే అవుట్పుట్ లో కూడా ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు దట్ కమ్స్ అండర్ పోర్టబుల్ ఓకే ఇక్కడ పోర్టబుల్ డెఫినేషన్ రాద్దాం చూడండి we can carry the one minute here java byte code okay ikkada manaki kotta terminology okati vachindi java byte code ani cheppi dan meaning ento cheptanu to any platform without making any changes that comes under what that comes under portability 
ఓకే సో ఇక్కడ మనకి బయట కోడ్ అంటే ఏంటి బయట కోడ్ అంటే మనకి ఓకే అంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు జావా ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూషన్ ఎన్ని స్టెప్స్ లో జరిగిద్ది జావా ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూషన్ మనకి టూ స్టెప్ లో జరిగిద్ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ కాల్డ్ కంపైలేషన్ ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి కంపైలేషన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి రన్ ఆర్ ఎక్సిక్యూషన్ ఓకే హై లెవెల్లో ఫస్ట్ స్టెప్ మనకి కంపైలేషన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ రన్ కదా సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనకి ఏమైందంటే మనం రాసిన కోడ్ మొత్తం ఓకే బయట కోడ్ లో కన్వర్ట్ అయిద్ది అనమాట ఓకేనా బయట కోడ్ లో అంటే కంపైలేషన్ అయిన తర్వాత మన జావా ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది బయట కోడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిద్ది అనమాట ఓకే బయట బైట్స్ అంటే మనం ఎలా చెప్తాము ఓకే బైట్స్ అంటే మనకి ఓకే బిట్స్ ఓకే డెసిమల్స్ లో చెప్తాం కదా సో ఇంటర్నల్ గా ఏదైనా మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అది డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అనమాట దాన్ని బైట్ కోడ్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తూ ఉంటారు సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం రాసిన బైట్ కోడ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీ కెన్ క్యారీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ టు అందర్ ప్లాట్ఫామ్ వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ చేంజెస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోర్టబుల్ ఓకే ఆర్ పోర్టబిలిటీ అని చెప్పి కాల్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పున్నాం సెక్యూర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్ సెక్యూర్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ సెక్యూర్ ఓకే ఎందుకు సెక్యూరిటీ ఓకే మనకి జావా ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు దానిలో మనకి ఫెయిల్యూర్ ఆర్ మాల్వేర్స్ కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ అనమాట ఎందుకు తక్కువ అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తా చూడండి మనం స్టార్టింగ్ లో ప్రోగ్రామ్ లో కనుక కోడ్ రాస్తే లెట్ సే శాంపుల్ ఓకే ప్రోగ్రామ్ నేమ్ శాంపుల్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను మనకి ఆ ఫైల్ జావా ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ దేంతో సేవ్ అయ్యి డాట్ జావాతో సేవ్ అయ్యిద్ది అనమాట ఓకే ఈ డాట్ జావాతో సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఆ ఫైల్ ని రన్ చేయాలంటే ఏమైద్ది రన్ చేయాలంటే దాన్ని ఫస్ట్ కంపైల్ చేయాలి కానీ మనం ఐడిఈస్ లో ఓకే ఎక్లిప్స్ కానీ ఇంటెలిజే కానీ నెట్ బిన్స్ కానీ ఇవి యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉంటే బిఫోర్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ ముందే మనకు తెలిసిపోయింది అనమాట సో ఓకే అలాంటి వాటిని మనం కంపైలేషన్ అని చెప్పి అంటా ఉంటాము ఓకే ఈ కంపైలేషన్ అయితే ఆ పర్టికులర్ డాట్ జావ ఫైల్ అనేది మనకి దేని కింద కన్వర్ట్ అయిద్ది అంటే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కింద కన్వర్ట్ అయిద్ది అనమాట ఓకే సో ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ అవర్ డాట్ జావా ఫైల్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఓకే డాట్ జావా ఫైల్ అనేది మనకి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కి కన్వర్ట్ అయిద్ది అనమాట ఓకే ఏ స్టెప్ లో కంపైలేషన్ స్టెప్ లో కన్వర్ట్ అయింది ఓకే మరి కన్వర్ట్ అయిన దాన్ని ఓకే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇట్ ఈస్ ఏ బైట్ కోడ్ ఓకే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అంటే మనకి బైట్ కోడ్ అనమాట విచ్ ఈస్ ఇన్ ద బైనరీ ఫార్మాట్ ఓకే జీరో వన్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది మనకి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి కంపైలేషన్ అయిన తర్వాత ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం కంపైలేషన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఎక్సిక్యూషన్ ఓకే ఎక్సిక్యూషన్ ఆర్ ఆర్ రన్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా రన్ ఆర్ ఎక్సిక్యూషన్ ఓకే సో మనకి ఈ రన్ ఆర్ ఎక్సిక్యూషన్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ బయట కోడ్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే లాజిక్ ఉందో అది మనకి ఎక్సిక్యూట్ అయింది కానీ ఇంటర్నల్ గా ఇక్కడ మనకి ఒక సెపరేట్ సిస్టమ్ ఓకే సో జావా రిలేటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మెయిన్ గా ఇక్కడ మనకి వస్తా ఉంటది అనమాట అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఓకే పాయింట్ ఆఫ్ ఓకే మూమెంట్ లో మనకి జావా ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటది అనమాట ఇక్కడ మేజర్ రోల్ ప్లే చేసే జావా ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసి మనకి JVM, ఓకే జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట ఓకే జేవిఎం అంటే జావా వర్చువల్ మెషిన్ ఓకేనా జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తూ ఉంటాము మరి ఏం చేసేది జేవిఎం అంటే దీని రిలేటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ మనం ఈ ఫీచర్స్ అయిన తర్వాత ఇంటిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో దీని రిలేటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అని చెప్పి ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం ఈ ఫీచర్స్ అనేవి అయిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము బట్ హై లెవెల్లో ఈ జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ అనమాట ఓకే ఏమన్నా మనకి ఓకే థ్రెడ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ఓకే ప్రోగ్రామ్ ఫెయిల్యూర్ ఏమన్నా ఛాన్సెస్ ఉన్నా కానీ వాటిని ఆపటం ఓకే ఎడిషనల్ గా ఏమన్నా మనకి గార్బేజ్ ఐ మీన్ ఎడిషనల్ గా ఏమన్నా అన్యూస్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయటం ఓకే ఇదేంటంటే ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట అంటే మనకి కంపైలేషన్ లో
మనకి జేవిఎం అనేది సో ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే ఎడిషనల్ ఫిల్టర్ అనేది యాక్ చేయటం వల్ల మనకి సెక్యూరిటీ ఓకే ఎప్పుడైనా మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్స్క్యూట్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ ఓకే అది చాలా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట మాల్వేర్స్ కి ఏమి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా సెక్యూర్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ జేవిఎం ఓకే జేవిఎం నుంచి పాస్ అయిన బయట కోడ్ అనేది మనకి దేని కింద కన్వర్ట్ అయిద్ది అంటే అది మెషిన్ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ అయింది ఓకేనా అంటే జేవిఎం నుంచి పాస్ అయిన కోడ్ మనకి మెషిన్ కోడ్ కిందకి కన్వర్ట్ అయిద్ది అనమాట ఈ మెషిన్ కోడ్ అంటే ఏంటని మనం జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ లో చూద్దాం ఓకే మెషిన్ కోడ్ ఆర్ నేటివ్ కోడ్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తూ ఉంటారు మెషిన్ కోడ్ ఆర్ నేటివ్ కోడ్ ఓకే తర్వాత మనకి యాక్చువల్ ఎక్సిక్యూషన్ అనేది జరిగిద్ది సో ఈ జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ ఇంటర్నల్ గా చాలా ఇందులో డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి అవి ఇన్ డీటెయిల్ గా రేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఎడిషనల్ గా జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఎడిషనల్ ఫిల్టర్ లాగా యాక్ట్ చేయటం వల్ల మనం సెక్యూర్ ఓకే మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూట్ చేస్తున్నామో అది మనకి సెక్యూర్ గా బిహేవ్ చేస్తా అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం చూడండి వాట్ ఈస్ మీన్ బై సెక్యూర్ ఇట్ నెవర్ కమ్యూనికేట్స్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద మెషిన్ ఓకేనా మెషిన్ తో మనకి ఇది డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ అనేది చేయదు అనమాట ఓకే మెషిన్ తో డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఫస్ట్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ టు ఫస్ట్ దేని కింద కన్వర్ట్ అయింది బయట కోడ్ ఓకే బయట కోడ్ కన్వర్ట్ అయింది ఈ బయట కోడ్ కన్వర్ట్ చేస్తే దే ఏంటి మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఓకే ఏమన్నా సింటాక్టికల్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా కానీ ఓకే లైక్ సింటాక్టికల్ ఓకే మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఓకే లాస్ట్ వీక్ చెప్పిన క్లాసెస్ లో మీకు హై లెవెల్ లో అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నా కానీ మనం ఎక్లిప్స్ ఐడి లో కోడ్ రాస్తే మనం కనుక ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ కానీ జావా రూల్స్ ఫాలో అవ్వకపోయినా కానీ ఓకే జావా కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ కదా ఓకే ట్రూ ని మనం ఓకే బులియన్ వాల్యూస్ ఏదో లోయర్ కేస్ కానీ అప్పర్ కేస్ కానీ రాయాలి ఓకే పొరపాటున మనం ఆ కేస్ సెన్సిటివ్ ని మిస్ చేసేసి టీ అనేది క్యాపిటల్ తీసుకున్నా మనకి కంపైలేషన్ లో ఏం చెప్పేస్తుంది సింటాక్టికల్ ఎర్రర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తుంది రైట్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే బయట కోడ్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా సింటాక్టికల్ ఎర్రర్స్ ఓకేనా సింటాక్టికల్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఏమో చెక్ చేస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అండ్ then it get converted okay again byte code will be converted to machine code or machine code or native code anamata machine code kinda convert ayyadu anamata okay ela convert ayyadi machine code ki with the help of jvm or by jvm okay na jvm cheta adi convert cheyabadiddu anamata next if the byte code contains any problem ante enti the compilation issues anamata if the byte code contains any problem ante program compilation lo kanaka emana problems unte or it not formatted properly okay for, format ane sariga led anukundam then jvm em chesthe then jvm will not allow to run ఎందుకంటే కంపైలేషన్ లోనే మనకి ఫస్ట్ ఫిల్టర్ లోనే ఎర్రర్స్ సింటాక్టికల్ మిస్టేక్స్ ఫార్మాటెడ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటే జేవిఎం అనేది మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవటానికి ఎలో చేయదు అనమాట ఓకే జేవిఎం విల్ నాట్ ఎలో టు రన్ ఓకే సో ఇదొక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేయటం వల్ల మనకి ప్రోగ్రామ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఓకే జావా అనేది మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఎందుకని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఓకే ఆబ్జెక్ట్ అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి సో సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ఇఫ్ సే ఒకసారి డెఫినేషన్ చెప్తా చూడండి in java everything we will deal with object only in simple understanding simple understanding lo cheppalante um accessing 
code written in one class in other class through medium or channel okay ee medium or channel name ani pilustaru ante object ani cheppi pilustaru anamata dini valla advantage entante manaki oka class lo rasina code ni manam vere class lo kuda access chesukochu anamata endukante real time lo manaki ela untadi real time lo manaki oka project teesukunte andulo chala pedda pedda programs okay oka single class teesukunte chala ekku lines untai at the same time different packages different classes ఓకే ఎన్ని ఉంటాయో కూడా చెప్పలేము అనమాట ప్రాజెక్ట్ కాంప్లెక్సిటీ బట్టి మనకు అన్ని ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి అన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి ప్రతి క్లాస్ లో డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మరి ఇలాంటి కేసులో మనకి ఏదన్నా క్లాస్ లో కోడ్ వేరే క్లాస్ లో కావాలి అంటే మళ్ళీ అడిషనల్ గా ఆ క్లాస్ లో రాసుకోవటం కన్నా ఓకే ఆల్రెడీ వేరే క్లాస్ లో ఉన్న దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఎలా రీయూజ్ చేసుకుంటారంటే యాక్సెస్ చేసుకుంటారు అనమాట అంటే ఒక క్లాస్ లో రాసిన కోడ్ ని ఇంకో క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకుంటారు అనమాట దాన్ని ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఓకే ఆ యాక్సెస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు జావాలో మనం ఎవ్రీథింగ్ ఆబ్జెక్ట్ లోనే మాట్లాడుకుంటాం అనమాట ఓకే ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ లోనే మాట్లాడుకుంటాం ఓకే క్లాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే మనం ఏదైతే క్లాసెస్ రాస్తున్నామో ఆ ప్రతి క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో జావా అంటే మెయిన్ గా మనం క్లాసెస్ కదా రాసేది సో ఎక్కడైతే మనం క్లాస్ గా క్లాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటామో అక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టే దాని మీనింగ్ సో ఫర్దర్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడుకుందాం దీని గురించి ఓకే ఇలాగ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పి మనకి జావాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మెయిన్ ఫీచర్స్ అనమాట జావాలో మనకి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పి చాలా మేజర్ ఫీచర్స్ ఇందులో ఊప్స్ కింద మనకి ఏమి వస్తాయి అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ పాలిమార్పిజం ఓకేనా ఇవి మెయిన్ గా మనకి జావాలో ఉప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ మనకి ఆబ్జెక్ట్ తో లింక్ అయి ఉంటాయి సో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ తో లింక్ అవటం వల్ల మన ప్రోగ్రామింగ్ లైఫ్ ఓకే ఎవరైతే కోడ్ రాస్తున్నారో వాళ్ళ లైఫ్ అనేది చాలా ఈజీగా స్మూత్ గా కోడ్ ని రాసుకుంటే వెళ్ళిపోవడానికి స్పెసిలిటేట్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సో మనం రెగ్యులర్ గా ఓకే డైరెక్ట్ గా మనం ఐడి లో ఎక్లిప్స్ ఐడి లో కోడ్ రాసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం దాని సింటాక్స్ ఏంటి ఓకే హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఇవన్నీ మనం అక్కడ మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ఇది ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ మల్టీ థ్రెడ్ ఓకే ఏంటి మల్టీ థ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి లెట్ సే మనకి ఎయిట్ ఓకే ఎయిట్ అవర్స్ లో అవ్వాల్సిన వర్క్ ఒకటి ఉంది అనుకుందాం లెట్ సే మనం కోడింగ్ చేయాలి ఆ కోడింగ్ అనేది మనకి ఎయిట్ అవర్స్ లో కంప్లీట్ అయింది అనుకుందాం ఆ ఎయిట్ అవర్స్ ఎవరు వన్ పర్సన్ లేకపోతే వన్ కోడర్ వన్ కోడర్ కనుక ఆ పర్టికులర్ కోడింగ్ రిలేటెడ్ టాస్క్ మీద వర్క్ చేస్తే అతనికి ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది ఓకే మరి ఆ కోడింగ్ రిలేటెడ్ డెలివరీ అనేది చాలా ఓకే ఫాస్ట్ గా డెలివర్ అవ్వాలి ఓకే క్లయింట్ కి ఓకే ఎయిట్ అవర్స్ వద్దు లేకపోతే ఒక త్రీ అవర్స్ లో కావాలి లేకపోతే ఫోర్ అవర్స్ లో కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఒక కోడర్ తో పని అవదు కాబట్టి దే నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద మ్యాన్ ఫోర్స్ ఓకేనా వర్క్ ఫోర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అలా అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఓకే ఒక పర్సన్ కి ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది మరి బిజినెస్ పీపుల్ కి ఫోర్ అవర్స్ లోనే కావాలి ఓకే ఫోర్ అవర్స్ లోనే ఆ ఫీచర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు టూ కోడర్స్ ని తీసుకుంటారు ఓకేనా టూ ఫోర్ అవర్స్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలంటే టూ కోడర్స్ ని తీసుకుంటారు మరి టూ అవర్స్ లోనే కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తారు టూ అవర్స్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలంటే త్రీ కోడర్స్ ని తీసుకుంటారు ఓకేనా సో ఇలాగా ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఓకే ఎంత టైమ్ లో మనకి వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలన్న దాన్ని బట్టి మనకి వర్క్ ఫోర్స్ ని డిపెండ్ అయ్యే ఓకే డిపెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ కి కనుక అప్లై చేస్తే ఇందులో ఎలా ఉంటుంది అంటే లెట్ సే నాకు ఒక ఫ్యూజ్ ఓకే పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది అనుకుందాం ఓకే ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది అది నాకు వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఓకే ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం 
ఓకేనా పైకే లైన్స్ ఉన్నాయి సో ప్రీవియస్ గా మనం ఎప్పుడైతే క్లా ఓకే నార్మల్ గా ఐడిలో ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూట్ చేసామో అప్పుడు ఏమని చెప్పుకున్నాము ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూషన్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెథడ్ ఓకేనా ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూషన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మెయిన్ మెథడ్ ఉంటేనే స్టార్ట్ అయింది మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఓకేనా ఇది ఆల్రెడీ ఓకే ఆల్రెడీ మీకు కనుక ఓకే ఆ క్లాస్ అటెండ్ అయి ఉంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది సో మెయిన్ మెథడ్ అనేది మనకి ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఎక్సిక్యూట్ ఆల్ ద ఫైవ్ థౌజండ్ లైన్స్ ఓకేనా అన్ని ఫైవ్ థౌజండ్ లైన్స్ ఏ మెథడ్ ఎక్సిక్యూట్ చేస్తుంది మనకి ఈ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎక్సిక్యూట్ చేస్తుంది ఓకే మరి ఈ ఫైవ్ కే ఓకే ఫైవ్ థౌజండ్ లైన్స్ ఎక్సిక్యూట్ చేయడానికి ఈ మెయిన్ మెథడ్ కి లెట్స్ ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం పట్టింది అనుకున్నాం ఓకే ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చాలా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో లైన్ టు లైన్ ఎక్సిక్యూషన్ అనేది చేస్తా ఉంటుంది సో ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ లైన్స్ ఎక్సిక్యూట్ చేయడానికి దీనికి ఒక టెన్ మినిట్స్ పట్టింది అనుకుందాము ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ లైన్స్ ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే లైన్స్ ఓకే టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది వచ్చేసి ఒక డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీకి రిలేటెడ్ రిమైనింగ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే లైన్స్ వచ్చేసి వేరే ఫంక్షనాలిటీ రిలేటెడ్ అనమాట ఓకే మరి డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ రిలేటెడ్ మొత్తం మనం మెయిన్ మెథడ్ లో సింగిల్ గా కాల్ చేసుకుంటే ఓకే ఇది ఇది ఇండిపెండెంట్ కింద లైన్స్ ఇండిపెండెంట్ మరి ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ లైన్స్ ఎక్సిక్యూషన్ మెయిన్ మెథడ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కింద రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ అనేది ఎక్సిక్యూట్ అయింది అంటే అప్పటిదాకా మనకి ఓకే ఏ ఎటువంటి డిపెండెన్సీ లేకుండా ఫీచర్ మీద ఎటువంటి డిపెండెన్సీ లేకుండా ఉన్న కోడ్ కూడా మనకి వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఉంటుంది అనమాట దానివల్ల ఏంటిది సో లెట్స్ ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే ఐ మీన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే లైన్స్ ఎక్సిక్యూట్ చేయడానికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది అనుకుందాం ఓకే ఇది అసలు దీంతో సంబంధం లేదు ఓకే ఎడిదిరిగి ఎటువంటి సంబంధం లేనప్పుడు ఇది ఎందుకు అనవసరంగా ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయాలి సో ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయకుండా ఓకే ఇది కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది ఓకే టోటల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్సిక్యూషన్ ఒక టెన్ మినిట్స్ అయితే ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది మరి ఎటువంటి డిపెండెన్సీ లేనప్పుడు ఓకే ఈ రెండు కనుక నేను ప్యారల్ గా ఎక్సిక్యూట్ చేస్తే ఓకే రెండు కనుక ప్యారల్ గా ఎక్సిక్యూట్ చేస్తే నాకు సింగిల్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఓకే అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం నాకు సేవ్ అయింది అనమాట ఓకే దానివల్ల నాకు ఏమైతే ప్రోగ్రామ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి దాన్ని మనం ఎలా అచీవ్ చేయాలి మనకైతే మెయిన్ మెథడ్ ఒకటే ఉంది ఓకే అంటే ఈ టోటల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఫైవ్ కే లైన్స్ ని ఎక్సిక్యూట్ చేయడానికి మనకి మెయిన్ మెథడ్ ఒకటే ఉంది మరి ఎడిషనల్ గా ఇంకో మెయిన్ మెథడ్ ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయలేమన్నమాట ఓకే బై డిఫాల్ట్ మనం జావాలో ఒక మెయిన్ మెథడ్ నే యూజ్ చేయగలం అనమాట ఓకేనా జావాలో మనం బై డిఫాల్ట్ ఒక మెయిన్ మెథడ్ నే యూజ్ చేయగలం ఇప్పుడు చూడండి ఇది వచ్చేసి పార్టిషన్ చేస్తున్నాను లెట్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఎంత టోటల్ ఫైవ్ కే ఓకే ఫైవ్ కే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట దీన్ని మనం ఈక్వల్ గా పార్టిషన్ చేస్తే లెట్స్ నాకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏమన్నా ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది ఇంకో టూ పాయింట్ ఉంది ఇంకో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది అనమాట ఓకే ఇది ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే కోడ్స్ ఆఫ్ లైన్ అలానే ఇది ఇంకొక టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైన్స్ అనమాట ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ కనుక సింగిల్ గా వర్క్ చేస్తే ఓకే మెయిన్ మెథడ్ కనుక సింగిల్ గా వర్క్ చేస్తే ఓన్లీ మెయిన్ మెథడ్ ఓన్లీ మెయిన్ మెథడ్ కనుక వర్క్ చేస్తే ఇట్ టుక్ టెన్ మినిట్స్ ఓకేనా టెన్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది ఓకే మరి ఇలాగ మెయిన్ మెథడ్ ని మనం ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి పేర్లల్ గా ఇంకొక టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే లైన్స్ ని ఎక్సిక్యూట్ చేయొచ్చు అంటే యాజ్ పర్ జావా వీ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ మెయిన్ మెథడ్ ఓకేనా బై డిఫాల్ట్ మనకి జావాలో ఒక మెయిన్ మెథడే ఉంటది ఓకే మరి ఇలాగ మనం పేర్లల్ గా ఎక్సిక్యూషన్ చేయాలి అంటే ఎలా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాము జావాలా అంటే దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనమాట సో ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఏంటంటే మనకు ఒక థ్రెడ్ ఓకే దీన్ని జావా టెర్మినాలజీలో థ్రెడ్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తారు ఓకేనా మెయిన్ మెథడ్ అనేది థ్రెడ్ అనమాట మనకి ఓకే జావా టెర్మినాలజీలో ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్సిక్యూష
lines which will be completed in 5 minutes okay now 5 minutes lo idu complete chestadi okay mari oka thread e kada main method naaku inkoka thread kavali ante okay main method inkoti create cheyalemu dani kosam manam inkoka thread ni separate ga create chesukochu okay na so separate ga manam inkoka thread ni create chesukochu avu ela chestuntam ante threads ni manaki java lo aa concept okay inbuilt ga libraries provide chesar anamata థ్రెడ్ క్లాస్ అని చెప్పి రన్నబుల్ క్లాస్ అని చెప్పి ఓకే ఇవన్నీ జావా రిలేటెడ్ లైబ్రరీస్ ఓకే ఈ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసి మనం మోర్ దెన్ ఓకే మెయిన్ థ్రెడ్ కాకుండా మనకి ఎన్ని థ్రెడ్స్ కావాలంటే అన్ని థ్రెడ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఎన్ని థ్రెడ్స్ కావాలంటే అన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఒక థ్రెడ్ ఏ కావాలి సో ఒక థ్రెడ్ ఏ కావాలి కాబట్టి మనం ఒక థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ అదర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ కే ఇండిపెండెంట్ లైన్స్ దట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకే రెండు ప్యాలల్ గా మెయిన్ థ్రెడ్ అండ్ మనం క్రియేట్ చేసిన థ్రెడ్ రెండు ప్యాలల్ గా రన్ అయితే మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎంత టైమ్ లో కంప్లీట్ అయింది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక మెయిన్ మెథడ్ వర్క్ అవటానికి టెన్ మినిట్స్ తీసుకుంటే ఈ రెండు థ్రెడ్స్ కనుక ప్యాలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ లో టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది అనమాట సో ఇలాగా మనకి ప్రోగ్రామ్ డిపెండెన్సీ అండ్ బిన్ ఒక లైన్ కి ఇంకో లైన్ కి కనుక డిపెండెన్సీ లేకుండా ఉంటే ప్రోగ్రామ్ ని విత్ ఇన్ ద షార్ట్ స్పాన్ లో కంప్లీట్ చేయడానికి మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తా ఉంటారనమాట అంటే దట్ కమ్స్ అండర్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ఓకేనా ఆ కాన్సెప్ట్ ని వచ్చేసి మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తారు ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం చూడండి మల్టీ థ్రెడింగ్ కి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కెన్ రన్ సైమల్టేనియస్లీ ఓకే మల్టిపుల్ రన్స్ కెన్ రన్ సైమల్టేనియస్ అంటే ఏంటిది ప్యారల్ గా అనమాట ఓకే ప్యారల్ గా రన్ అవుతుంది అనమాట అండ్ పర్ఫామ్ స్పెసిఫైడ్ టాస్క్ ఇన్ ప్యారల్ ఓకేనా ప్యారల్ గానే ఎక్సిక్యూట్ చేస్తా ఉంటది సో దాట్ మనకి ఏమైంది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ విల్ బి ఇంప్రూవ్డ్ ఓకేనా పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ మనకి ఇంప్రూవ్ అయింది నెక్స్ట్ మనకి జావా రిలేటెడ్ ఈ మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ ని అచీవ్ చేయడానికి జావా వాడు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఏపీఐస్ ఓకే లైబ్రరీస్ ని ప్రొవైడ్ చేశాడు ఓకే ఆ లైబ్రరీస్ ని ఏమంటారంటే ఓకే రిచ్ ఏపీఐస్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తా ఉంటారు ఏపీ అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఓకే ఇది టెక్నికల్ వాడు సో ఈ లైబ్రరీస్ మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేసినాయి అంటే థ్రెడ్ ఓకే థ్రెడ్ అనేది ఏంటంటే మనకి క్లాస్ అనమాట నెక్స్ట్ రన్నబుల్ ఇది ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పి అంటా ఉంటారు ఈ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఓకే మీకు ఫర్దర్ గా మీరు ఈ వార్డ్స్ విన్నప్పుడు గుర్తుపడతారని చెప్పి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఓకే ఇంటర్ఫేస్ ఓకే మనం క్లాస్ ఓకే క్లాస్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేయడం ఎలానో చూసాము ప్రీవియస్ వీక్ లో ఇంటర్ఫేస్ అనేది మీకు కొత్త వార్డ్ అనమాట ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడానికి కాదు ఓకే నెక్స్ట్ టైం మీకు ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పినప్పుడు ఓకే అది మనకి ఎలా యూజ్ అయితే ఏంటని చెప్పి మీకు అక్కడ మళ్ళీ ఐడియా రావడానికి నేను ఇక్కడ చెప్పాను ఓకేనా సో ఇలాగా మనం ప్రీ డిఫైన్డ్ జావా లైబ్రరీస్ లో మనకి మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ అచీవ్ చేయడానికి ఓకే ఇలాగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక నోట్ పాయింట్ చూడండి ఓకే మల్టీ థ్రెడింగ్ గురించి వితౌట్ ప్రోగ్రామర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఓన్లీ మెయిన్ థ్రెడ్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కోడ్ ఎక్సిక్యూషన్ ఓకేనా ప్రోగ్రామర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా రాసిన కోడ్ ఎక్సిక్యూట్ అవ్వాలంటే మనకి ఓన్లీ మెయిన్ మెథడ్ మాత్రమే కోడ్ ఎక్సిక్యూట్ చేయొచ్చు చేసిద్ది ఒకవేళ మనకి మల్టీ థ్రెడింగ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ప్రోగ్రామర్ దానికి అడిషనల్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట కోడ్ ఓకే మల్టీ థ్రెడింగ్ కి ప్రోగ్రామర్ అడిషనల్ గా కోడ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అప్పుడే మనం మల్టీ థ్రెడింగ్ ని అచీవ్ చేయగలం 
నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఏం చెప్పుకున్నాము రోబస్ట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా వాట్ ఈస్ రోబస్ట్ రోబస్ట్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ రోబస్ట్ సో దీనికి డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే రోబస్ట్ అంటే డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ టైపుడ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే స్ట్రాంగ్లీ టైపుడ్ ఓకే రోబస్ట్ అంటే మనకి ఇన్ జనరల్ ఏంటి రోబస్ట్ అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ ఓకే చాలా గట్టిదా అని చెప్పి అర్థం కదా రోబస్ట్ అంటే సో మనకి రోబస్ట్ అవ్వటానికి జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది రోబస్ట్గా ఉండటానికి మనకి త్రీ మెయిన్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి స్ట్రాంగ్లీ టైపుడ్ లాంగ్వేజ్ జావా అనేది నెక్స్ట్ బికాస్ ఆఫ్ జీసీ ఓకే జీసీని ఏమంటారంటే గార్బేజ్ కలెక్ కలెక్టర్ అని చెప్పి అంటారు ఓకే గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఓకే దీని గురించి చెప్పుకుందాంలే సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇవన్నీ మనకి కోర్స్ రాస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా డోంట్ వరీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే ఈ ఫీచర్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఇవి కూడా ఓకే దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఓకే ఈ అడ్వాంటేజెస్ వల్ల మనకి ఇవి జావా అనేది రోబస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ ఓకే స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ అంటే ఏంటి మనకి కంపైలేషన్ ఓకే ఇక్కడ మనకి జావాలో మనకి కంపైలేషన్ అని చెప్పి అడిషనల్ స్టెప్ ఉంది అనమాట ఓకేనా సో రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ పైథాన్ కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ ఓకే వాటిలో తీసుకుంటే మనకి కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ ఉండదు డైరెక్ట్గా రన్ అయి ఉంటుంది అంటే ఏంటిది మనం ఏదైనా సింటాక్టికల్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా చేసినా కానీ అది మనకి రన్ ఓకే రన్ చేసి ఫెయిల్ అయ్యేదాకా తెలియదు ఓకే అదే మనకి జావాలో అయితే ఏంటి మనకి ఓకే అప్పర్ కేసు లోయర్ కేసు చెక్ చేసుకుంటుంది కేస్ సెన్సిటివ్ ఓకే సింటాక్టికల్ మిస్టేక్స్ ఏమన్నా చెప్తా ఉంటుంది ఓకే సో ఇదేంటి మనకి రోబస్ట్ అనమాట జావా అనేది స్ట్రాంగ్లీ టైపుడ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట సో బై డి ఓకే బై మిస్టేక్ ఓకే లెట్స్ ఐ రిటర్న్ ఇంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని చెప్పి రాసా అనుకుందాం ఓకే సో ఇంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని రాస్తే నాకు ఇది ఒక డేటా టైపు ఇంట్ అనేది ఒక డేటా టైపు ఓకే మనకి జావాలో కంపైలేషన్ స్టెప్ ఉండటం వల్ల మనకి ఇది రన్ చేయక ముందే డిఫెక్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయబ ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు అదే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ పైతాన్ వాటిల్లో మనం రన్ చేసేదాకా మనకు అది తెలియదు అనమాట ఓకేనా సో ఇది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట జావాలో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఓకే వాట్ ఈస్ మీన్ బై గార్బేజ్ కలెక్టర్ అంటే మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో చాలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి మరి అన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎక్స్క్యూట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఒక లెట్ సే హండ్రెడ్ లైన్స్ ఎక్స్క్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ హండ్రెడ్ లైన్స్లో ఫర్దర్గా మనకి రిమైనింగ్ ఓకే లెట్ సే నాకు ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇన్ ఏ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ టూ కే లైన్స్ ఓకే ఒక టూ థౌజండ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం మనకి ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ ఎలా ఎక్స్క్యూట్ చేస్తుంది స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్క లైన్ ఎక్స్క్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది సో అలాగా ఇది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఎక్స్క్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఎక్స్క్యూషన్ డన్ అంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎంత ఉన్నాయి మనకి బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఓకే మరి ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఎక్స్క్యూట్ చేయడానికి ప్రోగ్రామింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఈ ముందులో ఏదైతే లైన్స్ ఎక్స్క్యూట్ చేసినాయో ఈ లైన్స్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్స్లో స్టోర్ అయిన వాల్యూస్ అవన్నీ మనకి ఫర్దర్గా రిమైనింగ్ లైన్స్ ఎక్స్క్యూట్ చేయడానికి కొన్ని మనకి అవసరం అవుతాయి కొన్ని అసలు అవసరం ఉండకపోవచ్చు ఓకేనా అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఎక్స్క్యూట్ అయిపోయిన కోడ్ రిలేటెడ్ డేటా ఓకేనా కోడ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్దర్గా ఎక్స్క్యూట్ అయ్యే కోడ్కి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ అనేది ఉంటుంది సో అది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అది గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద గార్బేజ్ కలెక్టర్ అంటే ఇట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ యూజ్లెస్ ఆర్ అన్యూస్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ ఫ్రమ్ జావా మెమరీ ఓకేనా మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్క్యూట్ చేయాలి ఈ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ అన్ని రాయాలంటే మనకి జావా మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయి కదా సో ఇప్పుడు మనకి గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇలాగా 
అన్యూస్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఓకే యూజ్లెస్ గా ఏమన్నా ఆబ్జెక్ట్స్ కనుక ఉంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన ఇంకా నాకు అది ఫర్దర్ గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో నాకు ఇంకా అవసరం ఉండదు అనుకుంటే అది ఏం చేస్తుంది డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంది ఓకే డిస్ట్రాయ్ చేస్తే ఏంటి డిస్ట్రాయ్ చేయటం అంటే ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఒక మెమరీలో స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ మెమరీలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తే ఆ మెమరీ అనేది స్పేస్ అనేది నాకు ఫ్రీ అప్ అయిపోయింది ఓకే మనకి ఎంత మెమరీ స్పేస్ ఫ్రీ అప్ అయిపోతే అంటే అదొక ర్యామ్ టైప్ అనమాట ఓకే ఆ మెమరీ అనేది మనకి ఎంత ఫ్రీ ఉంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ అంత ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతా ఉంటది అనమాట సో ఒక గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది ప్రోగ్రామ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓకే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా జరగటానికి ఒక కీ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది ఓకే ఇట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద యూజ్ లెస్ ఆర్ అన్యూస్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ ద ఓకే డిస్ట్రాయ్ దమ్ ఓకే సో దట్ మనకి ఏమైద్ది ఆ మెమరీ అనేది ఫ్రీ అప్ అవుతా ఉంటది అనమాట ఇట్ ఇండైరెక్ట్లీ లీడ్స్ టు ద ప్రోగ్రామ్ ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చెప్పే పాయింట్స్ అన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి లాస్ట్ లో నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మీరు టైప్ చేయాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఓకే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే మనకి జనరల్ గా ప్రోగ్రామ్ అనేది కనుక ఫెయిల్ అయిపోయింది లెట్స్ నాకు టూ థౌజండ్ లైన్స్ ఉంటే ఆ టూ థౌజండ్ లైన్స్ లో నాకు ఎక్కడో హండ్రెడ్ లైన్ లో ఎర్ర వచ్చి ప్రోగ్రామ్ ఫెయిల్ అయిపోతే సో అంత పెద్ద కోడ్ లో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఏ లైన్ ఫెయిల్ అయింది ఏంటని చెప్పి సో మామూలుగా అయితే తెలియదు అనమాట సో ఎలా చూసుకోవాలి మళ్ళీ డీబగ్ మోడ్ లో లైన్ బై లైన్ ఎక్స్క్యూట్ చేసుకుంటా ఏ లైన్ ఫెయిల్ అయింది ఏ లైన్ పాస్ అయింది అని చెప్పి వన్ బై వన్ ఎక్స్క్యూట్ చేసుకుంటా రావాలి ఓకేనా సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తా మనకి జావాలో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అనమాట సో హై లెవెల్ లో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే నేమ్డ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఫర్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఓకేనా మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేస్తే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది సో అలాగే మనకి జావాలో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ యొక్క పర్ పర్పస్ ఒక ఓకే ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ యొక్క పర్పస్ ఒకలా ఉంటుంది ఓకే మరి ఆ పర్పస్ కనుక ఫెయిల్ అయిపోతే మనకి ఈ పర్పస్ ఈ పర్పస్ మీద నేను ప్రోగ్రామ్ ని ఫెయిల్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఆ రీజన్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఫెయిల్ చేస్తా అనమాట ఓకే సో దాన్ని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అని చెప్పి అంటా ఉంటారు అనమాట ఓకే ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ప్రతి టైప్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ కి వాళ్ళు మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్స్ అనే ఇచ్చుకుంటారు అనమాట సో దట్ ఎక్కడైనా నాకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫెయిల్ అయితే ఓకే ఓకే సో అండ్ సో పర్సన్ పర్పస్ వల్ల నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వల్ల ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ అండి ఏంటంటే ఇట్ విల్ షో కేస్ ఎక్సెప్షన్ రేస్డ్ లైన్ నెంబర్ ఓకేనా మనకి ఎన్నో లైన్ లో ఆ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అంటే నేమ్డ్ ఫెయిల్యూరు ఏ లైన్ లో వచ్చిందని కూడా మనకి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ చెప్పడంతో పాటు ఏ లైన్ లో మనకి ఆ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందని కూడా పాయింట్ అవుట్ చేస్తా అనమాట ఓకే సో అందు ఓకే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ఓకే మెయిన్ గా ఈ త్రీ రీజన్స్ వల్ల మనం జావాని ఓకే రోబస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి కాల్ చేసుకుంటా ఉంటాము నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓకే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకసారి రాస్తా చూడండి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ So, what is meant by distributed? So, ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం రాసిన కోడ్ గనక మనం మల్టిపుల్ మెషిన్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం ఒక మెషిన్ లోనే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైం ఒకలాగా ఉంటది అదే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఒకేసారి మల్టిపుల్ మెషిన్స్ లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా దాన్ని ఏమంటారంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓకేనా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అని చెప్పి అంటా ఉంటారు ఓకేనా సో దీని వల్ల ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వల్ల మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లెట్స్ ఏ మనకి జేవిఎం ఓకే జావా మనకి బ్యాక్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి జావాలో మెయిన్ బ్యాక్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకి జేవిఎం అనమాట ఓకే ఈ జేవిఎం అనేది లెట్స్ ఏ నాకు ఒక సింగిల్ మెషిన్ లో కాకుండా మల్టిపుల్ మెషిన్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది ఓకే టూ మెషిన్స్ లో ఇన్వా ఇన్స్టాల్ అనేది చేస్తుంది
తీసుకున్నా పర్టికులర్ గా టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే ఏదన్నా గ్రాడ్యుయేషన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి సర్వర్ అనేది మనకి హ్యాంగ్ అయిపోతా ఉంటది ఓకే అలాంటి కేసులో ఏం చేస్తారంటే ఆ సర్వర్ రిలేటెడ్ లోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం ఒకే సర్వర్ మీద పెట్టకుండా దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అంటే ఏంటిది ఇంకొక డూప్లికేట్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయటము ఓకే బ్యాకప్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయటం ఇలా పెడతారు అప్పుడు ఏమైద్దంటే లెట్స్ ఏ ఒక సర్వర్ మీద ఒక మినిట్ కి వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ యూజర్స్ రిక్వెస్ట్ అనేది పంపవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ యూజర్స్ రిక్వెస్ట్ దాటిపోతే మనకి సర్వర్ అనేది హ్యాంగ్ అయిపోయింది అలాంటి కేసులో అసలు ఎవరికి రిజల్ట్ ఓకే ఫైవ్ థౌసండ్ లో ఎవరికి రిజల్ట్ అనేది రాదనమాట అలాంటి కేసెస్ ను ఓవర్ కమ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక బ్యాకప్ సర్వర్ అనేది తీసుకుంటే ఏమైంది ఎప్పుడైతే ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ లోడ్ ఫస్ట్ సర్వర్ మీద పడిద్దో ఎడిషనల్ గా వచ్చిన లోడ్ ని సెకండ్ సర్వర్ కి రీడైరెక్ట్ చేసిద్ది అనమాట దీనివల్ల అంటే ఏంటిది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గా ఉండటం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మెయిన్ సర్వర్ ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ అయిపోయినప్పుడు బ్యాక్ అండ్ బ్యాకప్ సర్వర్ మనకి ఆ లోడ్ ని తీసుకొని ఓకే ఏదైతే ఎక్స్పెక్టెడ్ మనకి ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ ఉందో దాన్ని పర్ఫామ్ చేయటానికి యూజ్ అవుతా ఉంటది అనమాట సో ఇక్కడ ఒకసారి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే మీనింగ్ చూడండి జావా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎక్రాస్ మల్టిపుల్ మెషిన్స్ ఓకే ఇక్కడ మెషిన్స్ అంటే ఏంటిది జేవిఎమ్స్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఓకే డి అని చెప్పి రాస్తున్నా డి అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ అనమాట ఓకేనా సో మనకి జావాలో ఇన్బిల్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఉందనమాట ఓకేనా జావాలో మనకి ఇన్బిల్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ బికాస్ ఆఫ్ ద జేవిఎం అనమాట ఓకేనా సో ఇదొకటి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఓకే ఇంటర్ప్రిటెడ్ దీన్ని ఇంకొక విధంగా ఏమనొచ్చు అంటే ఫస్ట్ మనకి టూ స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా కంపైలేషన్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తూ ఉంటారు సో కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి జావా తీసుకుంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు కంపైలేషన్ ఓకే కంపైలేషన్ అనేది జావా ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉంది పైతాన్ ఆర్ సి ప్లస్ ప్లస్ లో లేదనమాట ఓకే సో జావా అనేది మనకి కంపైలేషన్ బోత్ కంపైలేషన్ ప్లస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఏదైతే కోడ్ రాసామో దాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఆర్ లైన్ బై లైన్ కోడ్ ని ఎక్సిక్యూట్ చేస్తా అనమాట లైన్ బై లైన్ కోడ్ ని ఎక్సిక్యూట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఇంటర్ ఇంటర్ప్రిటర్ సారీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాదు అది దీన్ని ఇంటర్ప్రిటర్ అంటారు ఓకే ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది మనకి జావాలో ఇట్ ఈస్ ఓకే దట్స్ మెయిన్ పర్పస్ ఈస్ టు ఎక్సిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఆర్ లైన్ బై లైన్ ఓకేనా సో ఆల్రెడీ కంపైలేషన్ అయిపోయిన కోడ్ ని ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది లైన్ బై లైన్ అనేది ఎక్సిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట ఓకేనా సో జావాలో ఇది ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట దీనివల్ల మనకి ఏమైద్ది అంటే కంపైలేషన్ జరిగినప్పుడు ఇట్ విల్ అవాయిడ్ ఓకే కంపైలేషన్ విల్ అవాయిడ్స్ సింటాక్టికల్ మిస్టేక్స్ ఆర్ ఫార్మాటింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఓకే సింటాక్టికల్ ఇష్యూస్ ఆర్ కంపైల్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ కంపైల్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఓకే ఓకే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకి కంపైల్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటో వస్తుంది సో బేసిక్ గా కంపైల్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏమైంది ఇక్కడ బైట్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అయ్యిద్ది అనమాట ఓకేనా బైట్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అయ్యిద్ది అనమాట సో తర్వాత మనకి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు మనకి మెషిన్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అయ్యిద్ది అనమాట సో ఇది మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఒకటి ఓకే సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్ ఏంటి మనకి హై పర్ఫార్మెన్స్ ఓకే ఎందువల్ల మనకి హై పర్ఫార్మెన్స్ చూద్దాం చూడండి హై పర్ఫార్మెన్స్ ఎందువల్ల సో ఇఫ్ యూ సి జావా 
మెయిన్లీ ఓకే జేవీఎం ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా ఈ జేవీఎం ఆర్కిటెక్చర్లో మనకి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఈ సిస్టంలో మనకి మనకి ఒక కంపార్ట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దాని పేరు వచ్చేసి ఇంటర్ ఓకే మీన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఓకే ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ జేవీఎం ఓకే ఇంటర్ప్రిటర్ కంపార్ట్మెంట్లో మనకి జిట్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఓకే జస్ట్ ఇన్ టైమ్ అని చెప్పి దాని మీనింగ్ అనమాట జిట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే సో జనరల్గా మీకు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ హై లెవెల్ ఎలా రాయాలని చెప్పి ఐడియాలో చెప్పా కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నా చూడండి ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ మనకి ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ ని లైన్ బై లైన్ ఎక్సిక్యూట్ చేస్తుందో మన మెయిన్ మెథడ్ లో ఫర్ సపోజ్ మనం మెయిన్ మెథడ్ రాసేటప్పుడు రూల్ ఏం చెప్పుకున్నాము మనం ఒకసారి వేరేగా రాసిన మెథడ్ ని మెయిన్ మెథడ్ లో ఎన్ని టైమ్స్ అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా సో అలాగే మల్టిపుల్ టైమ్స్ కనుక ఒక సింగిల్ మెథడ్ ని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ గా కాల్ చేస్తా ఉంటే మనకి ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది ఆల్రెడీ ఒకసారి కాల్ చేసిన మెథడ్ లెట్ సే నాకు ఒక సింగిల్ మెథడ్ అనేది ఒక మెథడ్ అనేది ఒక ఫిఫ్టీ లైన్స్ కోడ్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే ఫిఫ్టీన్ లైన్స్ కోడ్ నేను మెయిన్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఫిఫ్టీన్ లైన్స్ ని వన్ బై వన్ లైన్ ఓకే వన్ బై వన్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఎక్స్క్యూట్ చేస్తుంది రైట్ ఓకే అదే మెయిన్ మెథడ్ లో నేను మళ్ళీ సేమ్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ఓకే సేమ్ మెథడ్ సేమ్ మెథడ్ ని నేను మళ్ళీ సెకండ్ టైం కాల్ చేశాను ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇంటర్ప్రిటర్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఓకే ఆ ఫిఫ్టీన్ లైన్స్ ని ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ మనకి లైన్ బై లైన్ ఎక్స్క్యూట్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ టైం కూడా కాల్ చేశాను ఓకే సో మనకి దెర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ ఓకే మనం ఒక మెథడ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేసే రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట మరి ఇలాంటి టైమ్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఆల్రెడీ లైన్స్ ని ఎక్స్క్యూట్ చేసిన దాన్నే మళ్ళీ ఎక్స్క్యూట్ చేయటం అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ఎడిషనల్ బర్డెన్ అన్ ద టైమ్ ఆల్సో కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఓకేనా సో ఇలాంటి ప్రాసెస్ కి మనకి ఇంటర్నల్ గా జేవీఎం అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మెథడ్ ఓకే ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్క్యూషన్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ కాల్ చేశారని చెప్పి కౌంటర్ అనేది పెట్టుకుంటది ఓకేనా ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ టైం కనుక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ఆ కౌంటర్ జీరో చేసిద్ది అనమాట ఓకేనా సెకండ్ టైం కాల్ చేస్తే ఏం చేసిద్ది కౌంటర్ ని వన్ చేసిద్ది ఓకే థర్డ్ టైం కాల్ చేస్తే కౌంటర్ ని టూ చేసిద్ది ఓకే ఫోర్త్ టైం కూడా కాల్ చేస్తే ఏం చేస్తాయి కౌంటర్ ని త్రీ చేసిద్ది అనమాట సో యాజ్ పర్ జావా ఓకే యాజ్ పర్ జావా ఇంటర్నల్ జేవీఎం ఆర్కిటెక్చర్ ఒక మెథడ్ ని కనుక మనం ఓకే ఒక మెథడ్ ని కనుక మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే దాని కౌంటర్ కనుక త్రీ అయిద్దో అప్పటి నుంచి ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది లైన్ బై లైన్ ఎక్స్క్యూషన్ అనేది చేయదు అనమాట ఓకే మరి లైన్ బై లైన్ ఎక్స్క్యూషన్ చేయకుండా దాన్ని ఏం చేస్తుంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఇంటర్ప్రిటర్ లైన్ బై లైన్ ఎక్స్క్యూషన్ చేసినప్పుడు అది మెషిన్ కోడ్ కన్వర్ట్ అయింది సో ఎప్పుడైతే నా కౌంటర్ అనేది జీరో అయిద్దో అప్పుడు ఇంటర్ప్రిటర్ డైరెక్ట్ గా మెషిన్ కోడ్ కన్వర్ట్ చేసేసింది ఓకేనా ఇంకోసారి దాన్ని మళ్ళీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయకుండా మెషిన్ కోడ్ కన్వర్ట్ చేసేసి దాన్ని జిట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకేనా జిట్ లో జిట్ లో స్టోర్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మనకి సో ఇట్ ఈస్ ఏ రీయూజబుల్ థింగ్ అనమాట ఇంకోసారి ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ ఫిఫ్టీన్ లైన్స్ ని ఎక్సిక్యూట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మెషిన్ కోడ్ ఏదైతే రెడీగా ఉందో ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేసి ఆ జిట్ లో నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా దీని వల్ల మనకి హై పర్ఫార్మెన్స్ ఓకేనా సో ఫర్ సపోజ్ ఒక మెథడ్ నాకు హండ్రెడ్ టైమ్స్ కాల్ అయింది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్క్యూషన్ లో ఓకే నేను కౌంటర్ అనేది త్రీ అయిపోయిన తర్వాత నేను కనుక జిట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఓకే ఇంకా ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఎన్ని లైన్స్ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ నాకు ఎక్స్క్యూషన్ అనేది చేయదు కదా సో దాని వల్ల నాకు ప్రోగ్రామ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ ఓకే చాలా ఎక్కువ టైమ్స్ మనకి ఇంప్రూవ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్ డైనమిక్ ఓకేనా లాస్ట్ వన్ గాయస్ మనకి జావా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డైనమిక్ అనమాట ఏం చేస్తుంది ఎందుకు డైనమిక్ అంటే మనకి లెట్ సే మనం ఆల్రెడీ ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో లెట్ సే ఆ వన్ జావా ప్రాజెక్ట్ లో హౌ మెనీ ప్యాకేజెస్ ఆర్ హౌ మెనీ క్లాసెస్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ రైట్ సో అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనం ఏదన్నా పర్టికులర్ క్లాస్ ని కనుక ఎక్స్
సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ని క్లాస్ ని మనం రన్ చేయగానే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఫైల్స్ మొత్తాన్ని మనం యాక్టివేట్ చేయలేము అనమాట సో మనకి ఏదైతే అవసరమో ఆన్ డిమాండ్ బేస్ మీద అది మనకి డైనమిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట విచ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వైల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ 